மதுரையாதீனம் வரலாறும் தத்துவமும் மதுரையாதீனத்தின் வரலாற்றை இரு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் இரண்டாவது வரலாற்று காலம் திருஞான சம்பந்தர் வந்து இந்த ஆதீனத்தை புனரமைத்த காலத்திலிருந்து இன்று வரை வரலாற்று காலம் திருஞான சம்பந்தருக்கு முன்பாக இந்த ஆதீனத்தினுடைய காலம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் இப்படித்தான் ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறேன் ஏன்னா திருஞான சம்பந்தர் இந்த மடத்தை உருவாக்கவில்லை புனரமைத்தார் ஏற்கனவே இந்த மடம் இருந்தது திருஞான சம்பந்தர் வந்தபொழுதே இந்த மடம் இருந்தது திருஞான சம்பந்தர் இதை புனரமைத்தார் அவ்வளவுதான் அதனால தான் சொல்றேன் ஆதிசங்கரருக்கும் மற்ற சைவ சித்தாந்த ஆதீனங்களை எல்லாம் விட மூத்த ஆதீனம் இந்த மதுரை ஆதீனம் மிகவும் மூத்த மிகவும் பழமையான சம்பிரதாயம் இந்த மதுரை ஆதீனத்தினுடைய சம்பிரதாயம் ஆதீனத்தின் வரலாற்றை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது வரலாறு மீண்டும் நிகழ்வதை காண்கின்றேன் ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் இட் செல்ஃப் முதலாம் நூற்றாண்டிலே கூன் பாண்டியனது ஆட்சி காலத்தில் பாண்டிய நாடு சில மத பிரச்சாரகர்களின் கைப்பிடியிலே இருந்தது ஆழமா புரிஞ்சுக்கோங்க அவனுடைய துணைவியானாகிய மங்கையற்கரசி என்னும் பிராட்டியார் பேரரசி மங்கையற்கரசியார் இந்த சூழலை கண்டு மிகவும் மனம் வருந்தினார் ஒரு நாடு அப்படின்னாங்கயா மக்களுக்கு உணவு உடை தங்குமிடம் அது மட்டும் கிடைத்தால் போதாது அவர்களுடைய உணர்வு அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் வளர்ச்சி வாழ்க்கை தரம் இதையெல்லாவற்றையும் பற்றி கூட பேரரசி மங்கையற்கரசியார் கவலை கொண்டார் அதற்கும் தானே பொறுப்பு என்று அவர் உணர்ந்தார் ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க ஒரு மனிதர்களுக்கு அவர்கள் என்ன சாப்பிட்றாங்க என்ன உடுத்துறாங்க என்ன வெரைட்டி கார் வச்சுருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய பங்களாவில் வாசம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத விட அவர்களுக்கு வாழ்க்கையை பற்றி எந்த அளவுக்கு தெளிவு இருக்கிறது என்பது மிக 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 முக்கியமான விஷயம் நான் பல நேரத்தில் பார்த்துருக்கேங்கயா நம்முடைய பல பக்தர்கள் சாதாரண ஒரு குடிசை வீட்டில் வசிப்பார்கள் வெறும் ஒரு சைக்கிள் தான் வீட்டில் இருக்கும் சாதாரண தினந்தோறும் சம்பாதித்து உணவு உண்புகின்ற தினக்கூலிகளாக இருப்பார்கள் ஆனால் நம்முடைய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு புத்தகங்களை படித்து இந்த ஞான கருத்துக்களை வாழ துவங்கிய பின் அதே வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்திருக்கின்றேன் பல பேர் வாழ்க்கை தரமும் மேம்பட்டுருது ஏன்னா மனம் தெளிவான வாழ்க்கை தரமும் மேம்பட்டுருது அது வேற விஷயம் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா சாதாரண குடிசையில் எளிமையாக வாழ்ந்தால் கூட அவர்கள் வாழ்க்கையை பற்றி வைத்திருக்கின்ற தெளிவான ஞான கருத்துக்கள் நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை இவைகளை பார்த்து நானே பிரமிப்பும் ஆச்சரியமும் அடைந்திருக்கின்றேன் இந்த பிரமிப்பும் ஆச்சரியமும் நினைத்து பார்க்க முடியாத தெளிவை சாதாரண மனிதர்களிடம் பார்த்து நான் வியந்து போயிருக்கின்றேன் நீங்கள் உண்ணுகிற உணவு உடுத்துகின்ற உடை வைத்திருக்கும் வாகனம் வாழுகின்ற வீடு இவைகளையெல்லாம் விட நீங்கள் வாழ்க்கையை பற்றி வைத்திருக்கும் கருத்துக்கள் நீங்கள் கடைபிடிக்கின்ற நம்பிக்கைகள் மிக மிக முக்கியமானவை எத்தனை கோடி சொத்திருந்தாலும் வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு அடிப்படை தெளிவே இல்லைன்னா எத்தனை கோடி பணம் இருந்து என்ன புண்ணியம் பல பேர் பெரும் பணமும் பதவியும் இருந்து கூட வாழ்க்கையை பற்றி சரியான ஞானம் இல்லாததனால் தெளிந்த கருத்து இல்லாததனால் துக்கத்தில் சிக்கி துயரத்தில் மூழ்கி வாழ்க்கையை சீரழித்து சீரழித்துக் கொள்ளுகின்றார்கள் இதெல்லாவற்றையும் ஆழ்ந்து 
உணர்ந்த அன்னை பேரரசி மங்கையர்கரசி ஏன் அன்னைன்னு சொன்னேன்னா மதுரை ஆதீனத்தின் சங்க ஜனனி மங்கையர்கரசி யார் தான் இப்படி ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தோட சங்க ஜனனி சாரதா தேவியோ சங்கர சம்பிரதாயத்தினுடைய சங்க ஜனனி மண்டலமிஸ்வருடைய மனைவியான உபயபாரதி அந்த உபயபாரதியினுடைய சமாதியின் மீது தான் ஸ்ரிங்கேரி சாரதா ஆலயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸ்ரிங்கேரி சாரதை உபயபாரதி தான் ஸ்ரிங்கேரி சாரதையாக வழிபடப்படுகிறார்கள் இப்படி ஸ்ரிங்கேரி சாரதை சங்கர சம்பிரதாயத்தின் சங்க ஜனனியோ மேற்கு வங்காளத்தின் சாரதா தேவி ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் சங்க ஜனனியோ அதே போல மதுரை ஆதீனத்தின் சங்க ஜனனி அன்னை மங்கையர்கரசியார் மங்கையர்கரசி மனம் நொந்தாள் மங்கையர்கரசியார் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தார் ஒரு காலகட்டத்திலே முடிவுக்கு வந்தார் இதற்கு மேலும் பொறுத்தால் நாடு தாங்காது இந்த சில முனிவர்களின் பிடியில் சிக்கி நாடே அழிந்துவிடும் நாட்டை மீட்டெடுத்தே தீர வேண்டும் என்று சொல்லி மிகப்பெரிய சைவ பெருந்தகையான திருஞான சம்பந்த பெருமானை சோழ நாட்டிலிருந்து அழைத்து வந்து சைவத்தை பாண்டிய நாட்டிலே நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி முயற்சி மேற்கொண்டார்கள் அரசன் கூன் பாண்டியனிடம் எப்படி அனுமதி பெறுவது அன்னை மங்கையர்கரசியார் மெதுவாக அரசனிடம் செல்கின்றார் சென்று ஐயனே உங்களுடைய முதுகு கூனை நிமிர்த்த வல்ல சிவன் அருள் பெற்ற மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஒரு இளம் அவதார புருஷர் சோழ நாட்டிலே இருக்கின்றார் அவரை கொண்டு வந்து அவர் அருளாலே உங்களுக்கு உடல் நலம் செய்வதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் அவதார புருஷர் உங்களை சரி செய்வார் என்ற போதெல்லாம் கண்விரித்து மெதுவாக உள்வாங்க நினைத்த குன் பாண்டியன் சிவன் அருள் பெற்றவர் என்கின்ற வார்த்தையை கேட்டவுடன் சீறினான் வேண்டாம் மறுத்தான் குன் பாண்டியன் ஆனால் மெது மெதுவாக கரைப்பார் கரைத்தால் கல்லும் கரையும் என்பது போல மாதரசி மங்கையர்கரசியார் மீண்டும் 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 கூன்பாண்டியன் மனத்தை கரைத்து இறுதியாக கூன்பாண்டியனும் சரி முயற்சித்துத்தான் பார்ப்போமே என்கின்ற அளவிற்கு வந்தான் இன்னொன்று கூன்பாண்டியனுக்கும் தெரியும் தனக்கு மீண்டும் மீண்டும் வார்த்தைகளையே கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த முனிவர்களாலே தன்னை நலமாக்க இயலாது என்றும் கூன்பாண்டியனுக்கும் தெரிந்தது அது மட்டுமல்லாமல் என்னதான் மனைவி சொல்வதை மறுத்தாலும் கணவனுக்கு நிச்சயம் தெரியும் மனைவி நம்மை விட புத்திசாலி என்று ஒரு நாள் இறுதியாக சரி முயற்சித்துத்தான் பார்ப்போமே என்று தலையசைத்தான் கூன்பாண்டியன் உடனடியாக புயல் வேகத்திலே புறப்பட்டாள் மங்கையர்கரசி சேனைகளையெல்லாம் திரட்டி தன்னுடைய அமைச்சரையே அனுப்பி குலச்சிறை முதலியார் அவர்களை அனுப்பி தான் செல்லக்கூடாது என்பதனால் அமைச்சரை அனுப்பி அழைத்து வாருங்கள் ஆளுடைய பிள்ளையை என்று ஆணையிட்டாள் ரத பத கஜ சேனைகளோடு எல்லா விதமான மங்கள வாத்தியங்களோடு பல்லக்கோடு இங்கிருந்து சென்ற அன்பர்கள் தஞ்சை நாட்டிலே சோழ நாட்டிலே ஞான சம்பந்தரையும் திருநாவுக்கரசரையும் தரிசிக்கின்றார்கள் தரிசித்து ஐயா நீங்கள் மதுரைக்கு வர வேண்டும் 
சைவ நெறி வேத நெறி உலகமெல்லாம் தழைக்க எங்கள் மன்னனுக்கு உபதேசித்து உணர்த்த வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்க அங்கிருந்த அப்பர் பெருமானோ ஆளுடைய பிள்ளையாரே இது வேண்டாம் நாளும் சரியில்லை கோளும் சரியில்லை இந்த நேரத்தில் வேண்டாம் என்று தடுக்க ஆனால் ஞான சம்பந்தர் வீர சம்பந்தர் ஞான சம்பந்த பெருந்தகையோ வீர பெருந்தகை அவர் அருமையாக திருநாவுக்கரச பெருமானுக்கு ஆறுதல் சொல்லி எல்லா கோள்களையும் நடத்துகின்ற ஈசன் பேரருள் நமக்கு என்றும் இருப்பதனாலே வேயுறு தோழி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசரு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனிபாம்பி ரெண்டும் உடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே அருமையான பாடல் வேயுறு தோழி பங்கன் வே என்றால் மூங்கில் மூங்கிலை போன்ற தோளை உடையவன் பங்கன் என்றால் தேவியை பாகமாக உடையவன் அதாவது ஈசனுடைய பெண் தன்மையை மறவாது எப்பொழுதும் ஒன்றாகவே சேர்த்து வைத்து பாடுகின்ற வழக்கம் திருஞான சம்பந்தருக்கு உண்டு திருஞான சம்பந்தருடைய முதல் பாடல் கூட தோடுடைய செவியன் அப்படிதான் துவங்குறார் ஈசன் ஆணையிட்டு தேவி ஞானப்பால் கொடுத்தாள் ஈசன் சொல்லி தேவி கொடுத்த ஞானப்பாலை உண்டு வந்த ஞானம் இப்ப யார முதல்ல பாடுறது ஈசனை பாடி தேவியை விடுவதா தேவியை பாடி ஈசனை விடுவதா முதல் வார்த்தையிலேயே இருவரையும் சேர்த்து பாடுகிறார் தோடுடைய செவியன் தோடு தேவியினுடைய ஆபரணம் செவியன் என்று ஈசனை அப்படின்னா முதல் வார்த்தையிலேயே ஈசனையும் தேவியையும் ஒன்றாக வைத்தே பாடத் துவங்குகின்றார் அதே போல்தான் இங்கும் வேயுறு தோழி பங்கன் மூங்கிலை ஒத்த தோளை உடையவனாயிருந்தாலும் தேவியை பாகமாக உடையவன் விடம் உண்ட கண்டன் விஷத்தை உண்ட தொண்டையை உடையவன் அது மொத்த கலெக்டிவ் பிரபஞ்சத்தினுடைய எல்லா தீமையையும் ஒன்றாக்கி ஆலகால விஷத்தையே ஜீரணித்தவன் அப்பேற்பட்ட அந்த ஈசன் மாசரு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்து மாசரு திங்கள்னா பௌர்ணமி நிலவு குறை நிலா அல்ல முழு நிலவை தலையிலே அணிந்தவன் கங்கையை அணிந்தவன் அந்த ஈசன் என் உளத்திலே புகுந்ததனால் அருமையான வார்த்தைகள் பாருங்க பிரபஞ்சத்தின் மொத்த துக்கம் எதிர்மறையான ஆலகால விஷத்தையே தன் தொண்டைக்குள் அடக்கிய அந்த ஈசன் என் உளத்திலே புகுந்ததனால் இந்த கிரகங்கள் என்னை என்ன செய்து விட முடியும் அந்த ஈசன் ஆலகால விஷத்தாலேயே ஒன்றும் செய்ய முடியாத ஈசன் என் இதயத்திற்குள் இருப்பதனால் இந்த கிரகங்களும் நமக்கு நன்மையே செய்யும் அருமையான வார்த்தை ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனிபாம்பு இரண்டும் ஒன்பது கிரகங்களையும் மிக தெளிவாக ஒரு வரியிலே திருஞான சம்பந்தர் சொல்லிவிடுகின்றார் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பு இரண்டு ராகு கேது ராகு கேது ஒன்பது கிரகங்களையும் ஒரு வார்த்தை ஒரு வரியிலே சொல்லி ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே இந்த இடத்துல நான்கு முறை நல்ல நல்ல அப்படின்னு சொல்றார் கிரகங்கள் குற்றமில்லாதவை அவை நல்லவை நல்லவை அவை அடியார்க்கு 
நல்லதையே தரும் நல்லதையே செய்யும் அதனால தான் நான்கு முறை நல்ல என்கின்ற வார்த்தையை உபயோகிக்கின்றார் திருஞான சம்பந்தர் கோளறு பதிகம் என்று பத்து பாடல்களை ஈசனை நோக்கி பாடிவிட்டு மதுரைக்கு செல்வது என்று கிளம்புகின்றார் வருகிறேன் என்று ஞான சம்பந்தர் வார்த்தை கொடுத்த உடனேயே மதுரை பதியிலே முனிவர்களுக்கு மன நடுக்கம் உண்டாயிற்று அங்கிருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே இங்க எதிர்ப்பு ஆரம்பிச்சிருச்சு உடலை வளமாக்கும் யோகம் சைவத்திலும் உண்டு மனதை வலிமையாக்கும் தியானம் சைவத்திலும் உண்டு ஞானத்தை அளிக்கின்ற நிர்விகல்ப நிலைக்கான நுட்பங்கள் சைவத்திலும் உண்டு ஆனால் உணர்வை உயர்வாக்கும் எமோஷன்ஸ எலிவேட் பண்ற சேக்ரட் சென்டிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற பக்தி உணர்வு ஃபீலிங் கனெக்ஷன் ஸ்தோத்திர உணர்வு பாவ சமாதி அது ஒன்னு மட்டும்தான் சைவத்தில் இருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான பாகம் பக்தி ஃபீலிங் கனெக்ஷன் இந்த பக்தி உங்களுக்குள்ள மலரலன்னா யோகம் அதிகபட்சமா உங்களை ஒரு பலசாலியா மாத்தோம் இந்த பக்தி உணர்வு மலர மலரலன்னா உங்களுக்கு வருகின்ற சக்திகள் தியானத்து மூலமாக வர சக்திகள் உங்களை அகங்காரியாக மாற்றிவிடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கடைசியில் அந்த அகங்காரத்தால் அந்த சக்திகளும் போய் வெறும் வாத பிரதிவாதங்களிலேயே நின்று விடுவீர்கள் பாவம் முனிவர்களுக்கு அதுதான் நடந்தது வெறும் வாத பிரதிவாதங்களிலேயே வாழ்க்கையை கழிக்க துவங்கிவிட்டார்கள் ஞான சம்பந்தர் வருகிறார் என்ற வார்த்தையை கேட்டவுடனேயே அவர்களுக்கு அடிவயிறு கலக்கியது ஐயோ என்ன செய்வோம் ஏது செய்வோம் நம் வாழ்க்கை என்னாகுமோ ஏதாகுமோ பயம் அவர்களை பற்றியது ஞான சம்பந்தர் அனுபூதிவான் இவர்களோ ஏட்டு சுரக்காயை வைத்து வாழ்பவர்கள் இவர்களுக்கு தெரியும் ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது அனுபூதி வானிடத்திலே எவ்வாறு வாழ்வது எதிர்கொள்வது ஏன் இது காலம் காலமாக இருக்கிற பிரச்சனைங்கய்யா ஒரு அவதார புருஷர் வழும் பொழுது ஏட்டு சுரக்காயை வைத்து காலத்தை கடத்தி கொண்டிருக்கும் எல்லா பண்டிதர்களும் பயந்து நடுங்குவதும் அவருக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பதும் இயற்கை பண்டிதர்கள் ஒருத்தருக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கலன்னா தெரிஞ்சுக்கும் அவர் அவதார புருஷர் இல்லை ஞான சம்பந்தர் வந்தபோதும் புத்தர் வந்தபோதும் சம்பந்தர் வந்தபோதும் சங்கரர் வந்தபோதும் எந்த அவதார புருஷர் வரும் பொழுதும் ஏட்டு சுரக்காயை வைத்து கொண்டு காலத்தை ஓட்டி கொண்டிருக்கும் மக்கள் புத்தகத்தில் படித்ததை அறையும் குறையுமாய் ஒப்பித்தே வாழ்க்கையை வாழ்க்கும் மக்கள் எதிர்ப்பதும் பயப்படுவதும் பயத்தாலே ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் தீர்மானம் என்றெல்லாம் நிலைகெட்டு தறிகெட்டு மனங்கெட்டு சில செயல்களை செய்வதும் இயற்கையே ஞான சம்பந்தர் வருகிறார்ன்ற ஏற்றுக்கொண்டார் மதுரையை நோக்கி வருகிறார்னு தெரிஞ்ச உடனேயே இங்கு எதிர்ப்பு ஆரம்பிச்சிருச்சு மெதுவாக ஞான சம்பந்த பெருந்தகை மதுரை எல்லைக்குள் வந்து சேர்ந்தார் மாதரசி மங்கையற்கரசியாரும் குலச்சிறை முதலியாரும் நின்று அவரை பூரண கும்பத்தோடு எல்லாவித மரியாதைகளோடு வரவேற்று அப்பொழுது மிகவும் நளினமடைந்த மலினமடைந்த நிலையிலே இருந்த மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரரின் ஆலயத்திற்கும் அழைத்துச் சென்று நாட்டின் சூழ்நிலையையும் விளக்கிச் சொல்ல ஞான சம்பந்த பெருமான் மீனாட்சியையும் சுந்தரேஸ்வரரையும் தரிசித்துவிட்டு அரசனுக்கு நன்மை செய்து நாட்டில் வேதநெறி தழைத்தோங்க செய்வோம் என்று அரசிக்கும் அமைச்சருக்கும் உறுதியளிக்க அந்த காலகட்டத்திலேயே மிகவும் பிரபலமாக இருந்து வந்த வாகீச முனிவர் என்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய 
வைதீக சம்பிரதாய ஞானி ஒருவரின் மடமாக இருந்த இந்த மதுரை ஆதீனத்திலே ஞான சம்பந்தரை தங்குமாறு அவர்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்ள ஞான சம்பந்தர் இதே ஆதீனத்தின் இதே கட்டிடத்தின் தெற்கு வாசல் வழியாக உள்ளே நுழைந்தார் அதிலிருந்துதான் இந்த மடத்தினுடைய பிரதான வாசலாக தெற்கு வாசல் மாற்றப்பட்டது ஞான சம்பந்தருக்கு தெற்கு வாசல் மீது மிகப்பெரிய அன்பு பக்தி தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய பக்தர் என்பதனால் இவரே தட்சிணாமூர்த்தியைப் போல வாழ்ந்தார் என்பதனால் எந்த ஆலயத்திற்கு சென்றாலும் தெற்கு வாயில் வழியாக மட்டுமே உள்ளே சென்று தரிசிப்பது திருஞான சம்பந்தரின் வழக்கம் மதுரைக்கு வந்தபொழுதும் தெற்கு வாசல் வழியாகத்தான் அவர் உள்ளே சென்று மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரரை தரிசித்திருக்கின்றார் சிதம்பரத்திலுமே சிதம்பரத்தில் நான்கு வாயில் வழியாகவும் நால்வரும் வந்து தரிசித்திருக்கிறார்கள் சுந்தரர் ஒரு வாயில் வழியாக சம்பந்தர் ஒரு வாயில் வழியாக மாணிக்க வாசகர் ஒரு வாயில் வழியாக திருநாவுக்கரசு பெருமான் ஒரு வாயில் வழியாக பொன்னம்பலத்தானை ஆடும் அம்பலத்தானை ஆனந்த நடராஜனை தரிசித்தார்கள் அப்பொழுதும் ஞான சம்பந்தர் தெற்கு வாசல் வழியாகவே உள்ளே சென்று அம்பலத்தானை தரிசித்திருக்கின்றார் அதே போல அதே வழக்கத்தின்படி மதுரை ஆதீனத்திற்குள்ளும் தெற்கு வாயில் வழியாக உள்ளே வந்து வீற்றிருந்தார்கள் ஒவ்வொரு சைவ சமய குறவர்கள் நாயன்மார்களுக்கும் ஒவ்வொரு பழக்கம் இருந்திருக்கின்றது மாணிக்க வாசகர் எந்த ஊருக்கு சென்றாலும் ஊருக்குள்ளே தங்க மாட்டார் ஊருக்கு வெளியில் தான் தங்குவார் திருவண்ணாமலையிலும் ஊருக்கு வெளியிலே தங்கிதான் ஈசனை தரிசித்தார் திருவம்பாவை எழுதுகின்றார் அதே போல திருஞான சம்பந்த பெருமான் எந்த ஊருக்கு சென்றாலும் தெற்கு வாயில் வழியாகத்தான் உள்ளே சென்று ஈசனை தரிசிப்பது வழக்கம் திருநாவுக்கரசு பெருமான் எங்கே சென்றாலும் உடலால் உழைத்து உழவார பணி செய்து ஆலயத்தை சுத்தம் செய்த பிறகுதான் தரிசிப்பது வழக்கம் ஒவ்வொரு நாயன்மார்களுக்கும் சமயக்குறவர்களுக்கும் ஒரு பழக்கம் இவர்கள் நால்வருடைய வாழ்க்கையிலும் இறைவனுடைய சக்தி மிக அற்புதமாக வெளிப்பட்டிருக்கின்றது சம்பந்தருக்கு பாலை கொடுத்து ஆண்டான் சுந்தரருக்கு ஓலை கொடுத்து ஆண்டான் திருநாவுக்கரசருக்கு சூளை கொடுத்து ஆண்டான் மாணிக்க வாசகருக்கு கோலை எடுத்து ஆண்டான் ஞான சம்பந்தருக்கு ஞான பாலை கொடுத்து திருநாவுக்கரசருக்கு வயிற்றிலே சூளை நோயை கொடுத்து சுந்தரருக்கு நீ எனது அடிமை என்கின்ற ஓலையை கொடுத்து மாணிக்க வாசகருக்கு நரியலாம் பரியாக்கி ஓட்டி வரும் ஓட்டும் கோலை எடுத்து ஆண்டான் பரமன் ஞான சம்பந்தர் தெற்கு வாயில் வழியாக உள்ளே வந்து அமர்ந்திருக்கின்றார் உள்ளே வந்து அமர்ந்ததுமே வெளியிலே பிரச்சனை துவங்கிவிட்டது அமர்ந்த உடனேயே பிரச்சனை வெளியிலே துவங்கிவிட்டது இன்செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பற்ற தன்மையிலே இந்த பாமரர்கள் தவிக்க துவங்கினார்கள் அரசனிடம் ஓடோடி சென்று அரசே நம்முடைய நாட்டின் விதியான கண்டுமுட்டு கேட்டு முட்டை மீறி நீங்கள் எவ்வாறு ஞான சம்பந்தரை அனுமதிக்கலாம் கண்டுமுட்டு கேட்டு முட்டு என்றால் திருநீர் வைத்திருக்கும் ஒருவரை கண்டாலே மூன்று நாட்களுக்கு தீட்டு உணவருந்த கூடாது உறக்கம் கொள்ளக்கூடாது மந்திரத்தை மூன்று நாட்கள் ஜெபித்துதான் அந்த தீட்டிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் கேட்டு முட்டு என்றால் யாராவது ஒருவேளை பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை உச்சரித்து தவறி கேட்டு விட்டால் கூட கேட்டு முட்டு அதுவும் தீட்டு மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து சமந்திரத்தை உச்சரித்துத்தான் அந்த தீட்டிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் இது பாண்டிய நாட்டின் அரச விதியாகவே இருந்தது அமணர்கள் ஓடிச் சென்றார்கள் அரசனிடம் அரசே கண்டுமுட்டு கேட்டு முட்டு என்றும் விதிகளை வைத்திருந்த நமது நாட்டிலே ஞான சம்பந்தன் என்கின்ற ஒரு சிறுவனை எவ்வாறு அனுமதித்தீர்கள் 
இது தவறல்லவா அவன் ஒரு சன்னியாசியா முடிவைத்திருக்கின்றானே இது தவறாயிற்றே இது சரியல்லவே அரசன் அமனர்களை நோக்கி கேட்டான் சரி அப்பொழுது அப்படியானால் நீங்களாவது என் கூனை சரியாக்குங்கள் அதற்கு இயலாத இந்த அமனர்கள் தத்துவம் என்கின்ற பெயராலே பித்தத்தை எல்லாம் கலந்து தத்து பித்து என்று பேசி அரசனின் கவனத்தை திசை திருப்புவதில் தான் இருந்தார்களே தவிர இவர்களால் கூனை நிமித்தமும் முடியவில்லை நிமித்த முடியாது என்கின்ற உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளவும் தயாராக இல்லை அதை தவிர்த்து தத்துவங்கள் இல்லையம் பெரிய பெரிய தத்துவங்களை எல்லாம் பேசினார்கள் உலகமே நிலை இல்லாதது உடலே நிலை இல்லாதது நிமிர்த்தி வைத்தால் மட்டும் என்ன இறந்துதானே போகப் போகிறீர்கள் இதை ஏன் நிமித்துவானேன் நல்லா தெரிஞ்சுங்க உண்மையிலேயே இவர்கள் அரசனுக்கு ஞானம் வருவதற்காக இந்த தத்துவங்களை சொன்னார்களே ஆனால் அது தவறில்லை ஆனால் தங்களுடைய இயலாமையை மறைப்பதற்காக இந்த தத்துவங்களை பேசுகிறார்கள் தத்துவங்கள் தன்னை விரிவுபடுத்திக் கொள்ளத்தான் உபயோகப்படுத்தப்பட வேண்டுமே தவிர தன்னுடைய இயலாமையை மறைப்பதற்காக உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளப்படக்கூடாது இயலாமையை மறைப்பதற்காக தத்துவங்களை உபயோகப்படுத்துவது இதைத்தான் இந்த அமனர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் கடைசியில் மெதுவாக கூன்பாண்டியனுக்கும் இந்த அமனர்களுடைய வெற்று வார்த்தையின் மீது இருந்த நம்பிக்கை குறைய துவங்கியது ஆனா சோசியல் பிரஷர் சமூக அழுத்தம் சூழ்நிலை கூன்பாண்டியன் சொல்லுகின்றான் இப்பொழுது என்னதான் செய்ய சொல்லுகிறீர்கள் சொல்லுங்கள் செய்வோம் இந்த அமனர்கள் மடத்தை எல்லாம் சுற்றி சூழ்ந்து கொண்டு என்னென்னவோ மந்திரங்களை முணுமுணுத்து ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டங்களை எல்லாம் செய்து பார்த்தார்கள் ஞான சம்பந்தரை அசைக்க முடியவில்லை அசைக்க முடியாது திடீரென்று இந்த ஈனர்களுக்கு ஒரு தீய எண்ணம் வந்தது மடத்தை தீ வைத்து விட்டால் ஞான சம்பந்தர் பயந்து ஓடிவிடுவார் அவருக்கு என்ன சொத்தா இல்லை சுகமா இல்லை சோழ நாட்டிலே மிகப்பெரிய பேரும் புகழும் பெற்றவர் அதிகம் அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு கடினப்பட்டு இங்கே இருக்க மாட்டார் கொஞ்சம் சப்தம் போட்டால் ஓடிவிடுவார் என்று நினைத்து கொண்டு அரசனிடம் சென்று அரசே தீ வைத்தால் ஓடிவிடுவார் என்கின்ற தீய எண்ணத்தை வைத்தார்கள் அரசனும் உங்கள் விருப்பப்படியே செய்யுங்கள் என்று தலையாட்டினான் இந்த தீயவர்கள் மடத்திற்கு நடு இரவிலே தீயும் இட்டார்கள் பற்றி எரிகிறது பந்தல் கட்டு என்னால் தெளிவாக சொல்ல முடியும் இந்த கட்டிடத்திற்கு பின்னால் காலியாக இருக்கின்ற இடத்தில் தான் அந்த கொட்டகை இருந்தது அங்குதான் தீ வைக்கப்பட்டது அதனால் தான் இன்னமும் அந்த கட் அந்த நிலத்திலே எந்த கட்டிடத்தையும் யாராலும் உருவாக்க முடியவில்லை வெற்றி நிலமாகவே அது இருக்கின்றது சம்பந்த பெருந்தகையார் அமர்ந்திருக்கின்றார் வந்து சொல்லுகின்றார்கள் நடு இரவிலே ஐயனே அமனர்கள் மடத்திற்கு தீ வைத்து விட்டார்கள் எல்லாம் பற்றி எரிகிறது என்று தீயை உற்று நோக்கிய சம்பந்த பெருமான் பையவே சென்று பாண்டியர்க்கு ஆகவே என்று அந்த நெருப்பிற்கு அக்னிக்கு கட்டளையிட்டார் அக்னி வடிவான ஈசனின் அருமை மைந்தன் ஞான சம்பந்தன் வார்த்தையை கேட்டு அக்னி நேரடியாக ஆதீனத்திலிருந்து புறப்பட்டு சென்று அரண்மனையிலே இருந்த மன்னனை பற்றியது அருமையான வார்த்தை சொல்கிறார் பையவே சென்று பாண்டியர்க்கு ஆகவே பாண்டியனை கொல்வது ஞான சம்பந்தரின் நோக்கம் அல்ல பாண்டியனுக்கு உண்மையை உணர்த்தி 
நாட்டிலே சைவத்தை பெருகச் செய்வதுதான் அவருடைய நோக்கம் அதனால் தான் இன்னமும் பொறுமையோடேயே எல்லாவற்றையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றார் ஞானசம்பந்தர் மிகவும் பொறுமையோடு மிகவும் அமைதியோடு பையவே சென்று பாண்டியர்க்கு ஆகவே மெதுவாக சென்று பாண்டியரை பாண்டியனை நீ பற்றுவாயாக என்று சொன்னார் அன்று இரவே பாண்டியனுக்கு உயிரையே எடுக்கும் ஜுரம் பற்றியது சாதாரண ஜுரம் அல்ல உயிரையே எடுக்கக்கூடிய ஜுரம் என்னவெல்லாமோ மருந்து கொடுத்து பார்த்தார்கள் ஏனென்றால் பாண்டிய நாடு சித்த வைத்தியத்தின் பிறப்பிடம் அன்னை மீனாட்சிதான் சித்த வைத்தியத்தின் ஆதி தாய் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்குங்க மீனாட்சி தான் சித்த வைத்தியத்தினுடைய ஆதி தாய் சித்த வைத்தியத்தின் மூலம் அன்னை மீனாட்சி பாண்டிய நாடு சித்த வைத்தியத்திற்கு மிகவும் பேர் போனது எல்லா விதமான மருந்துகளும் கொடுக்கப்பட்டன வெப்பு நோய் குறைந்தபாடில்லை வெப்பு தனியாத அரசன் உடலெல்லாம் தீ போல பற்றி எரிந்ததைக் கண்டு நடுநடுங்கி என்ன செய்வேன் என்று துக்கத்திலே ஆழ்ந்தான் அறிந்த மங்கையர் கரசியாரோ அரசே ஞான சம்பந்தருக்கு நீங்கள் செய்த தீங்குதான் இப்பொழுது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய துக்கமாக வந்து முடிந்திருக்கின்றது வெப்பு நோயாக வந்து வாய்த்திருக்கின்றது தயவு செய்து அவரை அழைத்து மன்னிப்பு கேட்டு விடுங்கள் இந்த துக்கம் கரையும் இந்த துக்கம் ஒழியும் நிம்மதியாக இருக்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கை மேம்படும் பாண்டி எனக்கு கொஞ்சம் ஈகோ பிரச்சனை அது எப்படி மன்னிப்பு கேட்கிறது பல பேருக்கு மன்னிப்பு கேட்கவும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய வேலையில் ஞான சம்பந்தர் இறங்கினார் வேறு வழி இல்லை துக்கம் அதிகமானதனாலே மன்னன் மன்னிப்பு கேட்க தயாராகிவிட்டான் விடியட்டும் கேட்கிறேன் என்று வேலையும் வைத்தான் இறுதியாக மங்கையற்கரசியார் தலையிட்டு மன்னனை மன்னிப்பு கேட்டே ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி ஞான சம்பந்தர் அரசவைக்கு எழுந்தருளுமாறு விண்ணப்பிக்க அரசவைக்கு எழுந்தருளினார் திருஞான சம்பந்த பெருந்தகையார் அங்கு என்னதான் நடக்கிறது என்பதை பார்ப்பதற்காக அமணர்கள் கூட்டமும் அரசனை சுற்றி நின்று கொண்டு ஏதேதோ மந்திரங்களை சொல்லி மயிர்பீலியினாலே அவன் வெப்பு நோயை தீர்ப்பதற்காக வீணான முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்க ஞான சம்பந்த பெருந்தகை வந்ததும் அரசன் அவரை வணங்கி நோய் தீர்க்குமாறு வேண்ட அமணர்கள் நாங்கள்தான் தீர்ப்போம் என்று அடம்பிடிக்க இறுதியில் ஞான சம்பந்த பெருந்தகை ஒரு பக்கம் நான் திருநீர் இட்டு நோயை தீர்க்கின்றேன் மற்றொரு புறம் நீங்கள் செய்கின்ற முயற்சிகளையெல்லாம் செய்யுங்கள் என்று சொல்ல ஞான சம்பந்த பெருந்தகையார் மதுரை ஆதீனத்தின் மடப்பள்ளி சாம்பலை கொண்டு வர சொல்லி நல்லா தெரிஞ்சுங்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மடப்பள்ளி சாம்பல் அல்ல ஏனென்றால் அப்பொழுது ஆலயமும் ஆதீனமும் ஒன்றாக இருந்தது ஒரே இடத்தில்தான் சமையல் நடந்தது இங்கிருந்து சமைத்துத்தான் ஆலய நைவேத்தியமும் சென்றது ஆதீன பக்தர்களும் உண்டார்கள் அதனால் ஆதீனத்தின் மடப்பள்ளி சாம்பல் ஆதீன சமையலறையில் இருந்து சாம்பலை கொண்டு வரச் சொல்லி மந்திரமாவது நீர் என்கின்ற இனிமையான திருநீற்று பதிகத்தை பாடி கூன்பாண்டியனின் வலதுபுறம் தடவ பாடல்களை கேட்டாலேயே ஆழமான அந்த ஃபீலிங் கனெக்ஷன் சாக்ரட் சென்டிமெண்ட்ஸ் உணர்வுகளை உருவாக்குகின்ற வரிகள் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கோங்க பாடுறவர் அதை இயற்றினவர் எந்த உணர்விலிருந்து அந்த வார்த்தை வெளிப்பட்டதோ அந்த உணர்வுக்கே நம்ம எடுத்து செல்லும் மூலாதாரத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை திரும்ப வந்ததுன்னா அது நம்மளையும் மூலாதார உணர்வுக்கே எடுத்து செல்லும் இதயத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தை வந்தால் நம்மளையும் அதை இணையத்துக்கே அழைச்சிட்டு போகும் 
இது சகசிராரத்திலிருந்து வந்த வார்த்தை ஞான சம்பந்தரின் சகசிராரத்திலிருந்து வந்த வார்த்தைங்கிறதுனால தான் நம்மையும் அதே சகசிராரத்திற்கே எடுத்து செல்லுகின்றது மந்திரமாவது நீர் வானவர் மேலது நீர் சுந்தரமாவது நீர் துதிக்கப்படுவது நீர் தந்திரமாவது நீர் சமயத்தில் உள்ளது நீர் செந்துவர் வாயுவுமை பங்கன் திருவால வாயான் திருநீரே அழிய வேண்டியது அழியக்கூடியது எல்லாமே அழிஞ்சு போய் இதுக்கு மேல அழியவே முடியாததுன்னு மிஞ்சி இருக்கிறது தான் திருநீர் நல்லா தெரிஞ்சுங்க அழியறது எல்லாமே அழிஞ்சு போய் ஏன்னா அழியறது எல்லாமே என்னைக்காவது ஒரு நாள் அழிஞ்சு தாகணும் அழிய முடியாம இருக்கிறது மட்டும்தான் என்னைக்கும் இருக்கும் அந்த அழியறது எல்லாமே அழிஞ்சு போய் அழிய முடியாததாக எஞ்சி இருப்பதுதான் திருநீர் பியூர் கான்சியஸ்னஸ் அழிய வேண்டியது அழியக்கூடியது அழிவது அனைத்தும் அழிந்தபின் எஞ்சி இருப்பது திருநீர் அப்படின்னா என்னன்னா பிரபஞ்சத்தில் அழியக்கூடியது எல்லாம் அழிந்து மாயை அழியக்கூடியது உருவங்கள் நாம ரூபங்கள் அழியக்கூடியது இதெல்லாம் அழிஞ்சு போய் மிஞ்சி இருக்கிறது சுத்த சைதன்ய நித்யானந்த உணர்வு அதுதான் திருநீர் அழியக்கூடிய இந்த மாயையெல்லாம் அழிந்து நாம ரூபங்கள் கழிந்து அழியாது நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய நித்யானந்த நிலைதான் திருநீர் அதுதான் அறுதியானது இறுதியானது உறுதியானது இந்த பதிகத்தை பாடி எம்பெருமான் ஆளுடைய பிள்ளை ஞான சம்பந்தன் வலது பக்கம் திருநீற்றினை பூச உடனடியாக கூன்பாண்டியனை பிடித்திருந்த வெப்பு நோய் வலது பக்கம் மாத்திரம் அழிந்து ஒழிந்தது அரசன் ஒரு பாதி ஹீல் ஆயிட்டான் ஒரு பாதி சரியாகிவிட்டது நாளைய சத்சங்கத்திலே மீண்டும் ஆதீனத்தின் தத்துவத்தையும் வரலாற்றையும் விவரிக்கின்றோம் நீங்கள் எல்லோரும் நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து நித்யானந்தத்தில் கரைந்து நித்யானந்தத்தில் மலர்ந்து நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதிக்கின்றோம் நன்றி ஆனந்தமாக இருங்கள்